сейчас я хочу передать слово нашему второму модератору, нашему замечательному гостю из столицы, директору по развитию компании Минова, руководителю программы MBA и телеком бизнес-школы Мирбис Евгению Соломатину, который не только согласился любезно быть модератором нашей встречи, но и выступит сейчас с докладом. Евгений, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Я очень рад в очередной раз приехать в прекрасный город Нижний, в котором я бывал, наверное, десятки раз с различными проектами, работая с компаниями телегомовскими у вас и просто приезжая насладиться тем, теми людьми, теми пейзажами и теми возможностями, которые есть. И сегодня мы как раз в рамках нашей сессии будем говорить о возможностях. И ключевое слово, вот, может быть, немножко циничное такое, но мы будем много раз его употреблять, это слово «деньги». Потому что можно говорить об искусстве, можно говорить об вдохновении, и любой бизнес – это вдохновение. А мобильные сервисы – это тоже вдохновение. Потому что огромное количество усилий, идей разработчик вкладывается в них, и далеко не всегда они приносят отдачу в виде денег. Поэтому вот работать в этом бизнесе достаточно сложно, могу сказать. И вообще в любом телекомовском бизнесе, да и в любом, наверное, бизнесе, связанном с услугами, тоже сложно работать. Потому что обратной связи иногда нет. Пользователи, такие как вы, они часто неблагодарные. То им интернет медленный, то им неправильно ответили, то там приложения слишком быстро меняются то смартфоны дорогие или там кнопочка не там. И получается, что операторы связи, разработчики, производители операционных систем, разработчики стандартов и огромное количество других игроков, которые участвуют в этом рынке, они вынуждены в конечном итоге подстраиваться под пожелания пользователей. И вот мы тут подходим уже к следующему ключевому слову, которое, наверное, сегодня будет неоднократно наши уважаемые докладчики упоминать. Это слово «экосистема». Потому что 10 лет назад, там 15 тем более, мобильная связь была очень простая. Помните, был один оператор связи, одна услуга, голос. Были базовые станции, были простые мобильные телефоны, больше было, ну, ничего не было. А что сейчас? У вас смартфоны. Что смартфон заработал, нужна операционная система, их много. Там есть iOS, есть Android, есть ряд других разработчиков, есть разработчики приложений. Для того, чтобы ими пользоваться, необходимы платежные системы. Для работы с тем электронной коммерцией, приложений, связанных с деньгами, опять же нужна система платежей. Дальше возникает вопрос, как все это совместить, на чем это работать, как сделать интерфейсы общие, как, например, зарабатывать на рекламе, кто будет агрегировать рекламу, кто будет агрегировать сервисы, как это продвигать, на какие отраслевые ключевые клиентские сегменты. Возникает куча-куча огромных Вопросы. Так вот, рынок расслоился. Рынок мобильных сервисов расслоился ну, невероятным образом. На базе операторов выросли там, тысячи разработчиков, тысячи пользователей, которые предлагают свои новые услуги и сервисы. Появились страшные слова типа GLONASS, M2M и ряд других технологических вещей. Но в любом случае за всем этим стоит услуга. услуга. Нет услуги, нет потребления, у оператора нет денег. Кто эти деньги получает? Оператор, разработчик, посредник. Куча людей в этой цепочке участвует, и все хотят денег. Как совместить интересы этих игроков? Это далеко не самый простой вопрос. И вот я надеюсь, что сегодня мы устами представителей и компании Вампилком, и представителей Мегафона, это его такое ядро разработки компании Мегалапс, и компании МТС, и Ростелеком в лице ее нижегородского филиала. Мы затронем ряд очень интересных вопросов, которые будут касаться и разработки, и внедрения, и продвижения этих сервисов, в том числе на бизнес-сегмент и на сегмент B2C конечных пользователей, вот нас, простых граждан. Обо всем этом мы поговорим. Ну и вначале вот э, очень благодарен организаторам, что они пригласили нас и попросили меня перевести интересного докладчика из Москвы. И вот я пригласил представителя компании МТТ, межрегиональный транзит телеком, вот сидит перед вами, который, на мой взгляд, является одним из таких закоперщиков в развитии таких экосистем, в создании платформ. Потому что оператор – это платформа, в конечном итоге, на котором такие сервисы должны жить. Он должен привлекать окружающую среду, айтишников, партнеров, которые вместе будут это создавать, двигать на благо конечных пользователей. Ну а теперь, если после маленького вступления, если можно, я буквально там несколько тезис вам вброшу в мозг, что называется, по поводу OTT-сервиса. 
А, о чем мы с вами сейчас хотим поговорить? Все вы знаете наверняка слово OTT, а кто не знает, очень есть простой перевод. OTT – это over the top, то есть над чем-то. OTT сервисы – это те услуги, которые предлагаются поверх сети традиционного оператора. И все газеты, журналы, интернет-сайты пишут, что вот они сволочи, гады, они отъедают деньги, они не, не строят сети, а зарабатывают гораздо больше. Ну, например, вот компания э, Vimpel.com сейчас стоит столько же, сколько WhatsApp, которые как бы купили недавно за 20 миллиардов долларов. Потом цена сделки уменьшилась, так как часть денег покупателей Facebook хотел заплатить акциями, а цена самого Facebook вообще непонятна. Может быть она упадет, может быть вырастет. Компания, которая зарабатывает там всего 100 миллионов, стоит там 100 миллиардов. И много таких пузырей непонятных существует на нашем рынке. Но тем не менее факт, сервисы существуют, а их предоставляются, и что-то с ними надо делать. Следующий слайд, пожалуйста. Понятно, что у OTT это не только голос, это видеосервисы, это чаты, это голосовые сообщения, много что другого. Но все они предоставляются поверх какой-то инфраструктуры. Следующий слайд. Деньги, которые операторы теряют, действительно огромные. То есть после введения ряда OTT сервисов некоторые ключевые игроки, японские, европейские, американские, потеряли до 30% абонентской базы, до 30% денег. А кто и больше. Естественно, что операторы боятся этого и не знают, что с ним делать. Тем более законодательства, регулирования практически нет. Ни в Европе, ни в России, тем более. Дальше. Поэтому игроки, операторы, которые владеют инфраструктурой, они вот четко говорят, слушайте, вот помните фильм был очень известный в России, да, в котором играл главную роль? Кто играл главную роль? Кто напомнит? А? Кто не боится сказать? М? Совершенно верно, да. Вот место в третьей изменения. Помните этот фильм? Вот за рубежом точно так же считают многие игроки, что вот эти те это воры, которых надо поставить на место, не давать им зарабатывать на наших базовых станциях, наших сетях, нашей оптике, инфраструктуре. Но мир так устроен, что он расслаивается, что пока это так, и все пытаются понять, что с этим сделать. Дальше. Что могут операторы сделать пока с провайдерами? Что они могут сделать со скайпом? По большому счету ничего. Что они могут сделать с WhatsApp? Тоже ничего. С Viber, с Line. Таких сервисов в мире на самом деле, вот мы с вами на слуху знаем 5, там, 6 максимум, их в мире насчитывается несколько десятков, а мелких и сотни. И каждый занимает свою нишу, каждый отъедает кусочек денег у традиционных операторов. Дальше. Самый парадокс, что получается, что операторы, которые имеют огромную тяжелую инфраструктуру, парадоксально, но стоят меньше, чем команда людей из 30-40 человек, а в Viber, например, было 40 разработчиков, у WhatsApp там 60 разработчиков, и в Viber часть людей в Израиле, часть в Беларуси, в Минске сидела. И вот они продались тоже недавно японскому крупному игроку за там, 900 миллионов долларов. Казалось бы, там, вложили 40 миллионов в разработку, за два года набрали абонентскую базу, но абонентская база там сотни миллионов. И понятно, что оценивается абонентская база, потенциальный бизнес. Что это из этого вырастет, никто еще не знает. Дальше. Но тем не менее на ожиданиях все это происходит. Но самое главное, что операторы действительно теряют доходы. Все мы с вами идем в сторону IP-телефонии. Вот этом на графике очень четко представлено, что даже в Европе, например, существует четкий тренд, что голос он падает, но голос по традиционным услугам, по традиционным технологиям. А голос как общение, он растет, потому что наши коммуникации никуда не деваются. Как мы с вами общались там, год назад, 2-3 часа в день, а через год мы будем все равно общаться, 2-3, может быть, больше часов в день. Как мы смотрели с вами видео там, 5 часов в день в среднем по России, так мы будем смотреть 5, может быть, больше. И неважно, с телевизора, с интернета, со смартфона. То есть вот, активность не остается. А технологии, по которым все это передается, они меняются. И вот а коммуникационная активность, она как факт только растет, только растет. И именно этом пользуются многие операторы. И на этом вырастают приложения. Это надо учитывать, надо развивать и здесь строить экосистему и партнерство. Дальше. А, получается, что, видите, пока все думают о том, что же делать, крупные операторы, у них, знаете, в чем проблема? И в том же там МТС, Мегафон, Вумпелком, Ростелеком, МТТ, Телефоника, Бритиш Телеком, все вот эти крупные игроки, у них есть проблемы. Крупный оператор, он, когда решение принимает стратегически, он их долго принимает. Потому что 
любое стратегическое решение настроит миллиарды долларов. Чтобы принять, надо создать совет директоров, созвать, утвердить, обосновать, принять техни технико-экономическое обоснование. Все это долго, долго, долго. Представьте компанию, в которой работает 30-40 человек. Они принимают решение в щелк за неделю, за три дня, приняли, разбежались, поехали на Гавайи. Есть много групп разработчиков, которые живут в Таиланде, на Гавайях, и там разрабатывают по ночам. В Египте такие группы мобильные. Что-то сделали, через неделю выпустили альфа-версию, через две недели бета-версию, и пошло-пошло. Вот такие мобильные группы разработчиков сейчас начинают задавать тон во всем мире. И естественно, крупные игроки начинают отделять такие группы внутри себя, создают, например, как мегафон, мегалапс, ядро разработки, а потом все идеи, которые из нее выходят, они передают уже во внедрение в материнскую компанию. То есть быстрые идеи реализуются внутри специальных ну, как департаментов инноваций, а медленные, тяжелые, там, более консервативные, уже отдаются на откуп самим операторам. Дальше. Это реальность, которую делают. Вторая реальность, которую мы должны учитывать, это то, что в будущем мире основную роль будут играть смартфоны в нашем мире. И все приложения будут играть на смартфонах, работать и зарабатывать деньги на них. Более того, голос уже скоро ничего не будет стоить. Вот я вчера сидел в интернете в одном из сетей и смотрю, вылезает реклама МТС. А? Очень простая, что типа за 200 рублей в месяц 1 гигабайт интернета и в скобках, а все голосовые услуги бесплатно. О чем мы с вами приходим? Мы приходим к тому, что мир, цена голоса, она падает во всем мире. Он уже не стоит ничего, он стоит копейки. А важна будет плата за доступ ко всем другим сервисам через интернет, через мобильный интернет. А что такое сервис? Это как раз мобильные приложения, о которых мы сегодня будем говорить. Идем дальше. И смартфонов становится все больше, они становятся дешевле. У эти сервисы учатся монетизироваться на смартфонах, потому что возникает куча рекламных моделей, например. Это все деньги, деньги, деньги. То есть слово, с которого начал деньги, с этим можно любую презентацию сегодня и заканчивать, в том числе и мою. Идем дальше. У uh, эти сервисы они научатся монетизироваться. Кликаем дальше. А кто, кстати, переключает? В зале есть там кто-то, да? А, вы глазами, да? Или я рукой буду махать, чтобы каждый раз слово не говорить. Дальше, дальше. Да? Uh, эти сервисы очень быстро растут. Смотри, вот этот лайн сервис который появился в Японии после товара на атом или электростанции. Он за два года uh, вырос там, из копеечного такой внутренней, как бы, идеи групп разработчиков внутри оператора японского докому сервис который зарабатывает сейчас уже сотни миллионов долларов имеет там, несколько сотен миллионов абонентов за два года все вот таких примеров много и мне бы хотелось чтобы в россии тоже такие вещи появились другой вопрос можно ли их интернационализировать потому что все такие сервисы они могут монетизироваться за счет абонентской базы международной абонентской базы поэтому если любой российский оператор хочет такую вещь сделать ему придется выходить на зарубежные рынки а это не так просто это уже отдельная тема для разговора потому что язык другой каналы продвижения другие много чего другого менталитет другой самое главное идем дальше Соответственно, какой вывод? Все операторы, которые в России работают и за рубежом тоже, у них есть только два выбора. Либо перерождаться, подстраиваться под новые идеологии, под некую систему, либо пытаться конкурировать глобально и параллельно тоже переходить в новую, в новую инновационную модель. Что, собственно, они пытаются делать. Не всегда получается, но сегодня, думаю, эти кейсы как раз услышим. Следующий слайд. Получается, что у ТТ сейчас зарабатывают деньги, и имеет капитализацию выше, чем операторы. А операторы, казалось бы, вкладывают гигантские деньги в развитие инфраструктуры, расширение каналов, строительство базовых станций. Они пока зарабатывают не очень много. Но, тем не менее, я думаю, их время уже наступает, поскольку покрытие расширяется, скорость доступа расширяется. И в моменту, когда все будет переведено на быстрый интернет, на технологии ЛТЭ, время операторов как раз и придет окончательно. Дальше. Тем более они пытаются покупать эти сервисы. Вот пример, как они их сами развивают. Не только существуют независимые компании типа Viber, WhatsApp, кого-то еще. Огромное количество мобильных операторов и фиксированных сами развивают те же самые услуги. Идем дальше. И, наконец-то, подходя к таким тезисам, которые вбрасываю аудиторию. Понятно, что у каждой революции есть начало, но конца нет. И даже у эти сервисы они... Казалось бы, влезли на этот рынок, казалось бы, они создали некую такую движущую силу, вот некую бурю. Но это буря часто в стакане воды, потому что через некоторое время приходят на смену такие же группы разработчиков с новыми идеями, такие же мобильные, быстрые, и начинают их выдавливать с рынка. Вот пример следующий. 
Последний слайд, наверное. Вот э, если вы внимательно следите за технологиями в интернете, появилась технология WebRTC. Что это такое? Это некий стандарт, который позволяет в рамках любого браузера создать некие приложения для обмена сообщениями, видео, голосом, чем-то еще. Вам не нужно запускать любое приложение. WebRTC это некий стандарт интеграции. И в любом, в любом э, смартфоне, в любом персональном компьютере, планшете вы можете простым образом выстраивать такого рода приложения, по большому счету, на основе э, интегрированных э, апиков. Есть такое понятие прикладной программный интерфейс. Я надеюсь, коллеги сегодня скажут. Это ключ вообще в развитии всей отрасли. Это открытые интерфейсы, в которые можно привлекать огромное количество разработчиков, партнеров. Именно открытие интерфейсов, именно понятие, что оператор это только платформа, на которой могут строиться сервисы. Жить на нем, зарабатывать деньги вместе – это ключевая бизнес-модель, которая будет реализовываться в мире. И в России она начинает все больше и больше завоевывать своих сторонников и практические кейсы. Спасибо. И следующий доклад. Есть вопросы, коллеги? Я думаю, к вопросам, Жень, перейдем позже. Позже. Окей, тогда я подчиняюсь да. нашему главному ведущему из коммерсанта. А дальше мы как построим? Я попрошу докладчиков тоже вот тезисы основные там, излагать. Самое главное, чтобы был предмет для последующей дискуссии. Аудитория накапливает вопросы. Где-то первые минут 40, 45, 50 мы посвятим вот таким кратким докладам. А потом вторая часть на этой сессии будет посвящена дискуссию. Вместе с Елизаветой мы будем ее модерировать. И, надеюсь, услышим много интересных мнений, которые будут дополнять те презентации, которые наши докладчики уважаемые подготовили. Да, Евгений, спасибо Окей, большое. Да, сейчас слово Елизавете опять. Я сажусь да. на место и будем выходить, уходить. И последнее, вот, и, и, уважаемые докладчики, кто хочет, можно сидеть на месте, конечно, но вот у нас два микрофона, один у Елизаветы, другой у меня, и я готов его передать следующим для того, чтобы вы выходили и да, активно просто вот зажигали да, аудиторию. Попрошу поставить спасибо. презентацию Ростелекома. И мы представляем сейчас директора департамента по работе с корпоративным сегментом макрорегиональным филиал Волга УАО Ростелеком Михаила Веревочкина. Да, спасибо. Михаил, спасибо. Можно было бы достаточно более кратко. Веревочкин Михаил, корпоративные продажи Ростелеком. Коллеги, вот пойду как бы по протопной дорожке Евгением. Да, я себе пока сидел, выписал тезис. Перед тем, как посмотреть нашу презентацию, она в какой-то части формализованные, хотя я так все понимаю, разбираюсь достаточно неплохо в продаже облаков, но тезисы я для себя и для вас обозначил следующие. Во-первых, Кросслеком не является разработчиком, в отличие от присутствующих здесь коллег и друзей. Второе, продукты для сегментов B2B, то есть коммерческих потребителей и для госсектора B2G у нас разнесены на два разных блока. То есть здесь мы с вами будем смотреть готовые, пакетные коробочные решения для бизнеса. В большей степени это, конечно, для сегмента МСП и СОХА. Если кого-то заинтересуют наши продукты в части госзаказчиков, вы можете пройти на стенд, как один из наших продуктов, который мы реализуем с начала 2013 года, это безопасный город. Собственно, все вы являетесь участниками этого проекта. Все штрафы уже получают за превышение скорости на дороге. Все, спасибо, подтвердили. У нас есть собственная среда распространения решений, которые нам предлагают разработчики. Это облачная платформа 7. Все, я думаю, об этом знаете. Мы берем готовые лучшие решения с рынка и предлагаем их нашим клиентам. На одном из слайдов мы с вами увидим тот рынок, который на текущий момент, которым на текущий момент располагает Ростелеком. Это порядка 460 тысяч потребителей услуг АТА, телефонии и порядка 140-130 тысяч портов ШПД. Почему нам интересно облако как компания? Для многих как бы Ростелеком позиционируется иерархической компании, продающей традиционные услуги связи. Не совсем. А облачные услуги для нас в первую очередь воспринимаются как географически отвязанная услуга, с которой мы можем прийти в том числе и к вам, конкуренту, забирая ваших клиентов. И что бы нам хотелось, и с коллегами мы это неоднократно уже проговаривали, мы создаем культуру потребления облаков для сегмента МСП СОХА. Не секрет то, что в текущий момент можно собрать подобные решения в паблике, не платя за это ни копейки, но потом получаем массу, так скажем, негодований и недовольствия от использования данных решений. И переходим, соответственно, тогда к презентации. Можешь следующий слайд? 
Ну, о чем я, собственно, сказал. Ростелеком на текущий момент имеет э, статус такого слона, который занимается, в первую очередь, голосовой связью и доступом в интернет. Но хотелось бы отметить, что основное направление деятельности для нас в текущий момент – это коммуникационные сервисы. Здесь хотелось бы обозначить уже всеми избитую тему облачный АТС и интернет-трансляция. И, естественно, это облачные сервисы. А наиболее приоритетной задачей для нас сейчас является виртуальный ЦОД. Ну и нетиповые IT-решения, о которых я сказал чуть ранее, которые мы раскатываем и будем раскатывать на наших э, клиентов уровня 3К. Следующий слайд. Ну, естественно, не похвалиться не мог. А, часть нашего... Пул наших заказчиков он достаточно большой, он из, состоит из крупнейшего бизнеса и никуда от этого не денешься, государственных заказчиков. Следующий слайд. Почему облако? Ну, вопрос на самом деле, наверное, избитый. Мы все прекрасно знаем уровень доходов, который генерится в облаке. И если посмотреть на такой показатель, как Гагр, да, прирост от периода к периоду по данному вопросу, то 500 миллионов долларов, находящихся в этой отрасли, они, естественно, не могут не заинтересовать, в том числе и Ростелеком. Можно следующий слайд? Основные направления – автоматизация бизнес-процессов, коммуникации, инфраструктура. Ну, я думаю, здесь топология у нас наших продуктов, она идентична с коллегами из отрасли. Следующий слайд. На чем хотелось бы заострить внимание? Я не просто так начал говорить о среде. Платформа 7, она соответствует, если я не ошибаюсь, 152-му федеральному закону о защите коммерциальной информации и сертифицирована в стек. То есть при нахождении информации на нашем облаке мы четко с вами уверены и позиционируемся как стопроцентно защищенная среда. Можно следующий слайд? Ключевые характеристики. Ну, здесь я заострять внимание не буду. Я думаю, мы с вами, работая с клиентом каждый день, понимаем четко, в чем заинтересованность клиента. Но здесь хотелось бы обозначить следующие, не отмеченные в презентации. Почему виртуальный ЦОД Ростелекома? Хотел бы обратить внимание на следующее. Ростелеком позволяет к виртуальному ЦОДу топологически привязывать физические ЦОДы, имеющиеся клиент в текущий момент. О чем это говорит? Текущие ЦОДы, текущие места хранения, необходимо от них отказываться, необходимо их переводить исключительно в облако. Соответственно, каждый клиент, если он имеет физические ЦОДы, может их оставить и привязать к нашему решению. Может ли это ну, Коллеги, я тогда не буду заострять внимание на каждом подпункте. Следующий слайд. Ну вот, по виртуальному ЦОДу, собственно, здесь все написано. Ну, по преимуществу все понятно. Мы для каждого клиента можем развернуть в стопроцентной вариации именно то, что ему требуется. То есть виртуальный ЦОД – это тот продукт, который настраивается индивидуально. По преимуществам, по возможностям все понятно. Следующий слайд. Пропускаем следующий. Ну и практические эффекты для заказчиков. Читать я вам не буду. Основные факторы, которые главенствуют для нас – удобство, экономия, надежность. Спасибо. Да, Михаил, у меня один вопрос. Здравствуйте, коллеги. Ну, первое, наверное, дам комментарий к выступлению Евгения небольшой. Действительно, мы видим тренд, что у нас галопирующими темпами растет сейчас, да, растет сейчас передача данных. И, собственно, как раз в нашей стратегии мы сделали один шаг вперед, когда обнулили голосовые звонки и, по сути, предоставляем достаточно эффективные скорости и высокие скорости передачи данных. В этой связи вопрос к вам. Насколько вы планируете использовать LTE? для облака или это только фиксированные, фиксированные каналы, потому что, на мой взгляд, что облака это не только ЦОД, это и Office 365, это и другие продукты, которые действительно можно предоставлять через облака, и облака действительно сейчас очень активно развиваются. Вот вопрос как раз, насколько вы планируете развивать 3G, LTE, и как вы будете использовать эту сетевую инфраструктуру Понятно. для предоставления облачных сервисов. Ну, я думаю, Спасибо. для отрасли не секрет, то, что компания Росликом на текущий момент… Громче говорите в микрофон, ладно, что там плохо. Ага. Я думаю, не секрет, что на текущий момент компания Ростелеком а, переживает а, момент изменения, да, и а, сотовые активы будут передаваться, это уже обозначено, собственно, всеми ведущими информагентствами, а, в состав а, компании RT Mobile. А, 
Что касается э, дальнейшего развертывания и усовершенствования в части ЛТЕ, я ответить сейчас не могу. Я думаю, это не в рамках данного форума. Спасибо. Так, ну... Спасибо. Елизавета, да, кто я... у нас следующий докладчик? Следующий я докладчик. могу сам представиться. Нет, следующий докладчик у нас Дмитрий Прозоров. И Дмитрий нам тоже расскажет об обычных технологиях, но более в узком сегменте в области мобильных устройств. Пожалуйста, Дмитрий. Уважаемые коллеги, уважаемые гости форума, приветствую вас. Пока включают нашу презентацию, заметил такую тенденцию, что почти 20% из аудитории это молодые лица. Это очень приятно видеть, потому что это говорит только об одном, что и ИТ-сфера, и телеком-сфера, она молодеет, а это значит, что появляются молодые специалисты, которые уже понимают много в этом. Успехов вам. Сегодня я вам расскажу о… Сейчас, секундочку, запустим презентацию. Beeline MDM for Clients. Сегодня я расскажу вам о первом в России сервисе категории MDM. Толчком к созданию любого тарифного плана, толчком к созданию услуги, сразу на следующий слайд переключайте, толчком к созданию сервиса является несколько факторов. Но они бывают внутренние, они бывают внешними. Внутренний фактор это то, что есть потенциальные клиенты, которые захотели создать менеджмент по управлению удаленными устройствами. Внешние факторы, их четыре, они перечислены на слайды. И самое главное то, что сейчас широкий ассортимент программ, Широкий ассортимент устройств, и это усложняет сейчас управление ими. Это первая причина. Вторая причина – то, что сейчас широкими шагами идет эволюция этих устройств. И, наверное, вы сами заметили, что мы практически меняем свое мобильное устройство каждый год. Ну, если не каждый год, то раз в два года точно. Это эволюция. Поэтому все это сформировать в единый стандарт помогает также этот сервис МДМ. Следующая причина – это использование приложений в личных целях. Дело в том, что сейчас во многих компаниях граница между личным и служебным, она стерта. Многие сотрудники используют программное обеспечение для личных целей. Я один из них. Думаю, это коллеги тоже подтвердят, что есть масса вкусных программ, которые нужно использовать для личных целей, там, не, не только для служебных. Поэтому эта технология также помогает избегать этого фактора. И последнее, то, что сейчас актуальна защита информации. Знаете, что человек, который имеет информацию, которая создает конкурентную ситуацию перед другими соперниками, это инсайдер. Поэтому очень важно сейчас в наше время защищать эту информацию, и эта технология в том числе помогает это делать. На следующий слайд переключите, пожалуйста. Так вот, стимулом к созданию этого сервиса стали перечисленные причины. И вендор в лице компании SAP, совместно с компанией Wimpel.com, Beeline Business, начали разрабатывать это программное обеспечение. И к концу 2013 года эта программа была запущена. Поддерживает она все сейчас известные операционные, мобильные операционные системы, такие как iOS, Android, Windows Mobile, Windows Mobile, ну и многие другие. На следующий слайд переключите, пожалуйста. Основными функциями этого сервиса Основными функциями этого сервиса я выделяю два самых главных параметра. Первое, то что есть такая услуга, как международный роуминг. Я думаю, все коллеги подтвердят, все знакомы с этим. И расходы в международном роуминге, они особо высоки. И посредством этого сервиса можно отключать на устройстве этот роуминг международный, либо его включать. Еще одним важным пунктом функционале этого сервиса является для службы безопасности определять местоположение устройства. Я сейчас расскажу, как это помогает в дальнейшем директорам наших клиентов. Ну и естественно, это очищение и блокирование устройства в случае его потери, в случае кражи и так далее. Можно на следующий слайд? Разберем простой пример из жизни. Ваш директор, либо руководитель какого-то структурного подразделения находится в другой стране, либо в другом городе. У него есть планшет, на котором хранится важная информация. Давайте, пусть это будет коммерческое предложение для какой-то компании, важного, важного заказчика. Он спускается в отель, спускается в кафе, начинает завтракать и обнаруживает, что iPad а или планшета другого, другой фирмы у него нет. Это означает, что что либо он потерял его, либо он его оставил в номере. Он поднимается в номер, тоже не обнаруживает свой планшет. В итоге 
так сказать, признак преступления на лицо. Потерял либо украли. Он сообщает свою ИТ-службу. Удаленно сотрудник ИТ-службы блокирует устройство, очищает его от всех конфиденциальных данных. Директор, ну я думаю, что директор может себе позволить приобрести новый планшет, приобретает этот планшет, также звонит в IT-службу, они ему закачивают, обновляют всю информацию, и в итоге у него то же самое устройство, которое он потерял, или то же самое устройство, которое у него украли. Вот в чем фишка этой услуги. Можно дальше? Итак, в чем же особенность? Особенность в том, что эта услуга, этот сервис не привязан к оператору. То есть не обязательно быть клиентом компании Wimpel.com, чтобы пользоваться этой услугой. Эта услуга, она основана, естественно, на облачных технологиях. Значит, единый интерфейс управления смартфонами и планшетами всех популярных операционных систем. И самое главное, то, что есть веб-интерфейс, откуда ваш системный администратор, IT-менеджер, может управлять всеми устройствами. То есть не обязательно устанавливать какое-то программное обеспечение на компьютер. И сейчас, на следующий слайд, и сейчас эта услуга находится не в коммерческой эксплуатации, она находится в тестовой эксплуатации, и вы можете совершенно бесплатно ее попробовать до 31 мая. Подключить вы ее можете либо через сайт B2B-Beline.ru, либо через менеджера корпоративного бизнеса компании Wimpel.com. Welcome, пользуйтесь, задавайте вопросы. Спасибо. Дмитрий, да, очень интересно. Дмитрий, короткий вопрос. Михаил, Скажите, сразу. вот. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Эл, я заметил, что вы любите задавать вопросы. Да, да, да. Дмитрий, вопрос следующий. Это доступно только для корпоративных клиентов? Доступно ли что-то подобное для физических лиц? Потому что я, вот, например, расскажу историю, которая у нас была достаточно такая комичная с одним нашим клиентом. Этот человек работал в МВД. Вечером поднялся домой, поужинал, увидел, что потерял телефон спустился в машину, ну не, не потерял, а оставил телефон в машине, спустился в машину, машины нет. Значит, он сразу обратился, конечно же, к своим коллегам, начали искать, начали инициировали разыскные мероприятия, вот. но потом он обратился к нам, и мы помогли ему с помощью услуги там, мобильные сотрудники, и есть еще там для розничного рынка у нас такая услуга, как ребенок под присмотром, когда вы можете отслеживать перемещение вашего ребенка, да? он очень легко нашел свою машину, то есть мы буквально там по локации по, с помощью этой услуги как раз определили, где находится машина. И в этот же день данный сотрудник отыскал свой автомобиль. Есть ли что-то у вас похожее, ну вот МДМ, да, но только для розничного потребителя? Или это только прерогатива крупного бизнеса и крупных предприятий? Услуга подходит такая для среднего малого бизнеса тоже, где работает ну, до 35 сотрудников, но также и для крупного бизнеса. Что касается сегмента, который работает с физическими лицами, ну, я сейчас, наверное, не уполномочен отвечать на такие вопросы, поэтому в личной беседе у нас с вами запланировано знакомство на следующей неделе, Поделимся поэтому вопрос, однозначно расскажу. Да. Но пока это да, Билайн Бизнес. Спасибо. Спасибо большое. Давайте хоть поаплодировать начнем так лачику, а вопросы. Да, а то сидите скромно, ни вопросов не задаете, ни аплодисментов, прям нехорошо. Вопрос у нас есть из зала, да? Давайте один вопрос из зала. Вопрос а из зала, поедем. Здравствуйте. Хотел поинтересоваться. То есть, я так понимаю, если это в облаке находится, да, построен, то есть независимо от того, включено или выключено устройство, да, то есть как бы информация, она как бы сохраняется. Потому что, например, в случае кражи понятно, что, как, бы, как правило, телефон выключается, вынимается симка, там делается еще какие-то действия. То есть как, как вот в этом случае будет происходить? Для работы услуги нужна передача данных Wi-Fi, либо передача данных посредством услуг мобильного оператора. Информация вся хранится на сервере, в первую очередь на сервере в Impel.com. Конфиденциальная информация не хранится на наших серверах, она имеет место по принципу «отправил, получил». То есть если нет передачи данных, она рвется, никуда не попадает, не отправляется поставщику. Ну, то есть как-то происходит, то есть как устройство, грубо говоря, в принудительном порядке отписывается вот от получения вот этого сервиса. Совершенно верно. Понятно, да, отписывается. Спасибо. А сама технология работает по принципу приложения агент. IT-администратор заходит на веб-интерфейс, отправляет ссылку посредством смс либо посредством электронной почты на устройство. Устройство принимает ссылку, переходит на закачку программного обеспечения приложения агента, оно устанавливается на планшет, либо на телефон, либо на смартфон и управляет устройством. Спасибо ну, огромное. Ставлю. Да, 5 копеек своих. Только 3 копейки. 3 копейки. Да, Время копейки. идет. 
Да, но смотрите, наше приложение работает по похожему принципу. Единственное, что приложение, вы можете в приложении выбирать, запоминать маршрут или не запоминать маршрут, то есть это на ваше усмотрение. Вот. И в целом я очень активно пользуюсь этой услугой, и мой ребенок, то есть я знаю, в садике он или еще куда-то пошел гулять и так далее, как он перемещается. Смотрите, как интересно. Вот сейчас уважаемый Мегафон в лице компании Мегалабс дискутировал, Ой, МТС. МТС, извиняюсь, да, там, с Мампелкомом. И он говорит о том, что конкуренция -то, она все больше и больше растет и развивается. И, кстати говоря, вот в основе всех этих идей, которые сейчас обсуждались, летят банальные технологии, связанные с определением местоположения абонента. И заметьте, вот если не будет мобильного оператора, то фактически вы не сможете это сделать. Конечно, есть там ГЛОНАСС, есть GPS, но это параллельные технологии, они даже не конкурирующие, они иные с точки зрения скорости, обработки, точности определения и главное интерфейсов. Но а, большинство, заметьте, вот если вы возьмете свои гаджеты, которые у вас в руках есть, то на них есть ну, в 90% случаев уже определение координат по GPS и ГЛОНАСС, Соответственно, они могут измерять ваше местоположение и по GSM, по триангуляции, такие страшные слова красивые появляются. И к чему я веду? Что вот устройство, которое производят независимые производители, оно в перспективе хочет объединять в себе максимальный спектр возможных технологий. А вот как, кто будет использовать их и какие приложения будут на них строиться, это совершенно другая вещь. Это к вопросу о модели, которую я рассказывал. Оператор – это платформа, а сервисы – в том числе на основе геопозиционирования, могут быть огромные. Да? Спасибо еще раз большое. Елизавета, Спасибо. что хочешь сказать? Я хочу да. уже дать слово Михаилу Петухову из МТС, потому что он с самого начала беседы. Да. А я вот пока Михаил Петухов готовится, презентация уже стоит, да? Нет. нет, нет а нет, пока не вот МТС, МТС пока ставится. Хочу важную вещь вот вам просто сказать. А, вот мы с вами все хотим жить конечно, в окружении технологий, но мы любим жить в каком-то комфортном пространстве. И комфортное пространство, оно связано с нашей жизнью, а жизнь связана с домом. Не только с работой, по которой я сейчас вот так очень активно пилком говорил, но и с домом. Да? А дом это что? В перспективе, в красивых фильмах мы видим, это управление чем? Управление и мониторинг различными приборами, управление нашей средой. Мы хотим знать, видеть, слушать. Мы хотим видеть, например, находясь в Париже, а мы хотим видеть, кто в нашем загородном доме под Нижним Новгородом там, залез в окно и стащил. Или как бабушка там, у нас что, что, да. Или там вы уехали в Гонконг, а ребенок сидит дома и так втихую пытается залезть Спасибо. в интернет. А вы хотите знать, а что же он там мониторит, на каком сайте он сидит. И много таких вещей, которые вы хотите знать, дистанционно управлять и мониторить. Умный дом – это вот набор сервис, который позволяет эту среду делать. А чтобы это было, необходимы датчики, необходимо управление, необходима среда, телекоммуникационный обмен и, естественно, необходим оператор связи. И вот Михаил, думаю, нам это оператор расскажет. Да, Евгений, спасибо за такую подробную уже подводку к моей презентации. Коллеги, всем здравствуйте. Меня зовут Мих Михаил Петухов. Я директор по маркетингу компании МТС. Пожалуйста, пока не переключайте слайд. Начну свое выступление с такого крамольного вопроса. Скажите, а вы правда считаете, что инновация это важно? Такой действительно крамольный вопрос, крамольный вопрос. И вопрос у меня к вам. Вы можете привести пример компаний, которые были известны на рынке, были, занимали приоритетную долю рынка в недавнем будущем, но потеряли вот эту инновационную струю, и сейчас на рынке практически не представлены. Можете? Пожалуйста. Компания MySpace, например. Абсолютно верно. На самом деле я очень люблю их. Хотите вопрос, я другой потому, пример это... и не из телекома? Можно и не из телекома. Компания Invite. Помните лозунг там «Просто добавь воды»? Да, абсолютно так. Вы знаете, я очень люблю этот вопрос, потому что э, я составляю так для себя э, список компаний, которые действительно не уделяли должного внимания инновациям э, и проиграли рынок. Э, на самом деле, почему-то вы не называете компанию Кодек, прямо сходу все называют компанию Кодек. Э, дальше, если говорить про телеком, то это компания 
Nokia сейчас а, находится в ситуации догоняющего, по сути, да. А, Nokia возрождается. Очень, Давайте очень. Ну, Nokia не возрождается, это действительно так. И, и кодек возрождается. Очень, ну, и кодек, кстати говоря. Уже возродился. Это что, это же вот феникс такой. Ну, насчет кодека действительно можно говорить, что они переориентировались и начали создавать камеры для экстремальных видов спорта. Если не ошибаюсь, кодек Pro у них называется этот продукт. Одним словом, компании, которые не уделяют должного внимания инновации, инновациям действительно умирают, и мы это видим из практики вот только что перечисленных компаний. Можно следующий слайд? Я как раз привел наиболее часто упоминаемые компании, которые… Нет, следующий слайд, пожалуйста. Да, вот часто упоминаемые бренды, я очень часто задаю этот вопрос, вот, и часто говорят о том, что вот практика этих компаний говорит о том, что не уделяя должного внимания инновациям, легко потерять рынок. Если говорить про нашу компанию, то мы очень рельефно видим необходимость в инновациях и вокруг своей компании создаем целую экосистему по созданию инновационных продуктов. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, экосистема, экосистему мы составляем из двух базовых частей. Первая базовая часть – это наша внутренняя, внутренняя среда. Мы очень активно, буквально по крупицам с наших сотрудников собираем идеи, сортируем их, проверяем, отправляем экспертному сообществу и очень активно обсуждаем. И только после этого внедряем, внедряем те инновационные сервисы, которые придумали наши сотрудники. Но мало работать только с сотрудниками, поэтому мы создаем вокруг нашей компании целую инновационную инфраструктуру, инновационную экосистему которая состоит а. из клуба МТС в студенческом, в студенческом сообществе, б. из а, моего любимого конкурса – это телеком-идея для молодых а, инноваторов. А, телеком-идея идет уже а, пятый год, и каждый год мы а, проводим достаточно большие конкурсы и выделяем а, общероссийский грант на реализацию той или иной идеи, которая а, победила в телеком-идее. Кроме того, мы очень активно делимся опытом с западными компаниями. У нас есть партнерство с компанией Vodafone, с которыми мы очень активно сотрудничаем в плане развития как раз M2M сервисов и инновационных сервисов и их внедрения на телекоммуникационном рынке. Кроме того, мы очень плотно работаем с бизнес-инкубаторами. Одним словом, мы создаем действительно ситуацию, когда мы не можем жить без инноваций. То есть МТС и инновации, здесь бы я поставил, наверное, знак равенства. И в нашем слогане как раз звучит «На шаг впереди». Это значит, что если вы приобретаете продукт МТС, то вы можете быть уверены в том, что этот продукт будет инновационный. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить про тренды, то Евгений э, вкратце действительно уже рассказал о том, э, какая динамика рынка и что происходит э, на рынке телекоммуникаций. Действительно, э, голос на сегодня практически уже ничего не стоит. Любой абонент МТС может сделать бесплатный внутрисетевой звонок э, другому абоненту МТС. И э, этот шаг мы сделали первыми и очень рады этому. Но если посмотреть на рынок чуть более широко и посмотреть, как ведет себя рынок и какое проникновение сотовой связи на рынке, то приведу буквально одну цифру. Сейчас проникновение более 150%. Что это означает? Это означает, что у каждого жителя России уже как минимум по полторы сим-карты. Уже этом... 250. Ну, уже да, 250. Я это очень был аккуратен. С М8 где-то здесь, да, как да, говорят в да, анекдоте. Да. Очень много. Одним словом, очень много. Ну, действительно так, очень много. Значит, при этом количество сим-карт продолжает расти. Как вы думаете, за счет чего? Ну, ответ прост. Просто общаются между собой не только люди, но и машины. Действительно, у нас огромное количество устройств, которые общаются между собой. Следующий слайд, пожалуйста. Общаются действительно машины и в различных абсолютно отраслях, и в финансовой отрасли, и когда вы там пополняете, например, счет мобильного телефона, терминал подключен именно по каналу 3G, GPRS, то есть в зависимости от того, какая сеть доступна. Одним словом, в терминале стоит сим-карта. Очень активно сим-карты используются для мониторинга транспорта. Большое количество компаний, особенно логистических, оснащают свои, свой автопарк, 
различными датчиками, в которых установлены сим-карты, и собирают большое количество информации, например, о том, как перемещалась машина, сколько, какое время простое, какая температура в рефрижераторе, если это перевозка продуктов, и так далее, и так далее. Огромное количество информации собирается и оптимизируется. Ну, за счет этого оптимизируются бизнес-процессы предприятий. И в целом можно говорить о том, что рынок NTM устройств растет галопирующими темпами, из года в год прирастает на 30-40%. И сейчас вот у компании МТС по России 2 миллиона сим-карт установлены именно в устройствах. При этом, если там, посмотреть на тренды и посмотреть на динамику роста, то к концу этого года уже у нас будет 3 миллиона сим-карт, хотя на самом деле с учетом тех трендов, которые мы сейчас видим, то я думаю, что будет и больше. Следующий слайд, пожалуйста. Еще следующий. Значит, еще один важный момент. До настоящего периода МТМ и инновационные решения именно в телекоммуникациях в основном были доступны корпоративным клиентам, и это была действительно прерогатива корпоративных клиентов. И тот вопрос, который я как раз задавал Дмитрию, когда же все-таки у нас инновационные решения придут от B2B рынка, от бизнес рынка к нам с вами, к массовому потребителю. Первой ласточкой была, была услуга «Ребенок под присмотром», о которой я рассказывал. Ну а сегодня мы рады вам представить продукт, который как раз, будет, который как раз предоставляет инновационные технологии массовому потребителю. Продукт, который говорит сам за себя, это продукт «Умный дом». Внимание, вопрос. О чем вы думаете, когда покидаете квартиру, дом или дачу? Ничего ли не забыли, да. На самом деле вопрос жены, а не забыл ли ты выключить утюг с утра, меня иногда ставят в тупик. Я начинаю судорожно вспоминать, а действительно, выключил я утюг или нет. И на самом деле любой человек задумывается о безопасности своего жилища, либо о безопасности своего загородного дома, либо квартиры. Поэтому мы создали продукт «Умный дом». Кстати, еще расскажу о своем опыте. Несколько лет назад я как раз задумывался, когда жена мне задавала вопрос про утюг, я задумывался о том, чтобы поставить камеру. Но на рынке и по сегодняшний момент не было достаточно удобного пакетированного сервиса, который можно просто пойти, купить, без IT-специалистов установить. То есть нужно было сначала поставить видеокамеру, потом продумать к ней питание, потом продумать, как будут с ней взаимодействовать датчики, потом продумать, как изображение будет отправляться с камеры на мобильный телефон и так далее, и так далее. То есть действительно для нас с вами, для обычных потребителей это сложно. Поэтому мы в компании приложили все усилия для того, чтобы упростить и создать действительно простой продукт, с помощью которого можно контролировать ситуацию в доме. Так, следующий слайд, пожалуйста. Продукт достаточно прост. Состоит из GSM-камеры с датчиком движения и нескольких датчиков, которые автоматически связываются между собой. Это датчик открытия, датчик протечки, датчик дыма. И плюс к тому это мобильное приложение. Мобильное приложение, которое устанавливается на ваш мобильный телефон. И с помощью мобильного телефона вы можете управлять всеми устройствами удаленно. При этом вы можете запрашивать как картинки, делать звонок на камеру и прослушивать, что происходит, или смотреть видео о том, что происходит у вас в доме. При этом, что еще важно, есть возможность получать уведомления. То есть камера сама будет вам отправлять уведомления о том, что появилось задымление или появилась протечка, или там случились какие-то проблемы, там, как вы говорите, грабитель залез. Таким образом, вот этот пакетированный продукт, это, пожалуй, первый продукт, который действительно удобно потреблять и который действительно эффективен. Да, кстати, камера работает даже ночью. Следующий слайд, пожалуйста. Я про целевую аудиторию не буду говорить. Я думаю, что этот продукт будет интересен буквально каждому. И мы рады, что в этом плане, в выводе этого продукта, мы опять же на шаг впереди. И мы действительно упрощаем жизнь наших пользователей и делаем ее спокойнее и радостнее. 
Спасибо, коллеги. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо огромное. Аплодисменты где, коллеги? Громкие, не затухающие аплодисменты. Да? А вопросы? А вопросы, Спасибо да я предлагаю, вопрос. смотрите, у нас время так потихоньку капает, капает. У нас все осталось еще три очень интересных докладчика. Сейчас предлагаю их заслушать, а потом мы вот злобные вопросы будем задавать все вместе. Всем сразу. Сейчас хочу вам представить следующего выступающего. Это представитель компании Мегалапс, правильно? Да. Верно. Верно. Да, Сергей Венди, да. И вот помните, я упоминал про э, систему геопозиционирования. Насколько я понимаю, доклад этим будет посвящен во многом, правильно? Угадал? Гео и видеосервисы, да, если mm -hmm. точнее. Да, и мы с вами все должны вот понимать, что вот это э, вот такой яркий пример взаимодействия всех игроков экосистемы. Потому что не будет технологий, не будет специальных устройств, которые кушают эти технологии, не будет приложений, не будет операторов, которые заинтересованы. Но самое главное, не будет идей, как монетизировать эти вещи. Потому что все равно же, если нет конечного пользователя, который платит, да, то любое подразделение, там, любая группа разработчиков, которая это делает, там будет расформирована. Вот мне кажется, это основная проблема. Михаил, может расскажете, как монетизировать такие сервисы? Сергей, Ой, прошу коллеги. прощения. Да. День да. добрый еще раз. Я представляю компанию Мегалапс, это стопроцентная дочка Мегафон, которая занимается развитием дополнительных услуг. Сегодня коротко как раз расскажу про гео-видеосервисы. И, наверное, сразу вот использую подачу Евгения по поводу денег. Одну единственную фразу я сегодня скажу. И гео, и видеосервисами мы занимаемся не просто так, мы компания коммерческая, но в первую очередь, конечно, нужны деньги. Вот. Денег в этих сервисах за последние три года, количество денег, как бы выручки ежемесячно выросло более чем в 50 раз. Все Чуть деньги. громче, пожалуйста. Деньги, деньги в, этом, в этих сервисах за последние три месяца, три года, простите, подросли в более чем в 50 раз. Больше про деньги говорить не буду, как бы это все э, и так, наверное, понятно. Давайте начнем презентацию. Значит, все геосервисы, они строятся, собственно, на, на особенностях мобильной сети, потому что каждый раз, когда вы включаете телефон, перемещаетесь между базовыми станциями, отправляете смс звоните кому-то, а, сеть об этом знает. Все эти как бы, данные хранятся, обрабатываются. Сразу, чтобы вы не пугались, за вами никто не следит. А, это точность этих как бы, систем достаточно далека от GPS, но, тем не менее, в центре города мы можем определять местоположение абонента до 100 метров. За городом это расстояние измеряется уже километрами. Собственно, используя и имея эти данные, каждый оператор может создавать кучу разных сервисов. Об этом уже сегодня много говорилось тоже. Дальше, пожалуйста. Собственно, мы эти сервисы делим внутри себя на две группы. Как бы первый сервис отвечает на вопрос, кто где. Это сервис, который определяет местоположение одного абонента или группы абонентов. И вторые, более интересные сервисы, это те, которые определяют местоположение всех абонентов разом, отвечают на вопрос, где все. Такая вещь есть, я так понимаю, только у Мегафона, потому что конкуренты пока этим не хвалились. Собственно говоря, коротко по первой части. Контроль кадров. Услуг есть уже у всех операторов, уже давно раскручены. Это то, о чем говорилось, когда руководитель компании знает, где находятся его сотрудники. Собственно, чуть-чуть дальше там подробнее остановлюсь. Контроль автопарка следит за машинами. Радар помогает определить местоположение там, ребенка, мужа, жены. Естественно, с их согласия. Навигатор позволяет строить маршруты, такси позволяет вызывать машину к вам, не говоря при этом, где вы находитесь, об этом и так известно. Знакомство позволяет организовывать развлекательные сервисы по знакомствам с людьми, которые находятся рядом с вами. Давайте дальше. Собственно, контроль кадров без подробностей, как бы я уже об этом сказал, давайте, пожалуйста, дальше. Сервис, который позволяет организовывать бизнес. Я в качестве примера просто развернул чуть подробнее на три слайда. Показал на следующем слайде вот как раз интерфейс. Я думаю, что здесь весь рынок мыслит одинаково. И у всех примерно одинаковые услуги с одинаковым набором возможностей есть. Вот самое интересное начинается дальше. Аналитика. То есть я уже упомянул платформу некую, которая есть только у Мегафона. Внутри мы ее называем XVLR. Она определяет местоположение абонентов разом на сети. Позволяет делать некие термограммы. Дальше, пожалуйста, переключите. Термограммы – это снимки, на которых видно, где сейчас находится абонент, в какую сторону он движется и куда они перемещаются в течение дня. Вот если следующий слайд заработает в PDF, тут будет видна анимация, скорее всего, этого не будет. На примере Москвы видно, что утром люди выезжают с окраин, движутся в центр на работу, находятся там до вечера, вечером заезжаются обратно. Собственно говоря, эти данные, они очень полезны для того, чтобы понимать, где поставить точки присутствия. Например, где оставить заправку, на этой улице или на ее дублере. Мы говорим, что по первой улице едет в 10 раз больше машин, чем по другой улице. Соответственно, как бы бизнес делает выбор и использует данные для себя. Дальше переключите, пожалуйста. 
Это, эта информация также может быть полезна службам реагирования, МЧС и прочим вещам, потому что вы видите, где скапливается большое количество людей. Если это митинг или, там, не дай бог, там, чрезвычайное происшествие, эта информация также э, может быть полезна. Переключите, пожалуйста, дальше. Собственно, на базе этого же сервиса строится э, сервис цивилизованного СМС и ММС информирования. Я думаю, всех вас раздражает реклама, которую вы получаете не в нужное время и не в нужном месте. Э, все операторы с этим борются, и регуляторы тоже с этим борются, вступают в различные законы в силу, которые ограждают нас от этого. Но тем не менее, как бы люди находят новые и новые возможности это делать. Мы создаем новые возможности для цивильного э, информирования абонентов. Перешите, пожалуйста, дальше. Я расскажу конкретный кейс. То есть, например, вы пришли в торговый центр и только подходя к нему или находясь внутри, получаете предложение там, по распродажам обуви, компьютеров и чего-то еще. Согласитесь, как бы эта вещь вас не будет так раздражать, если получите это сообщение в 10 часов вечера дома э, за ужином или там, перед телевизором. Второй случай, переключите, пожалуйста, это, например, вы приземлились в аэропорту или приехали в железнодорожный вокзал нового города. Естественно, вам тут очень понадобится информация о том, как вызвать такси в этом городе, как отправить там ценный багаж и так далее. Вот эти вещи, как бы сейчас мы предлагаем рынку, мы организовываем такие компании, рекламные кампании по требованиям клиентов. Естественно, опять же, как бы, чтобы вы не пугались, без вашего согласия такую рекламу цивилизованные компании не рассылают. Ваше согласие, оно выражается в договорах. Собственно, раз уже коснулись там вокзалов и аэропортов, постепенно переходим на вторую часть моей презентации, это видео. То есть, когда вы сидите в аэропорту, вам делать нечего, конечно, вы смотрите видео. Несколько слов об эволюции этих сервисов за последние 3-4 года. Собственно, мы начали у себя эту вещь в мегафоне с видеопортала. Был такой простенький сервис, он до сих пор работает и как бы живет. Там предлагалось около 30 каналов. Смотреть видео вы могли только с телефона, поддерживающего потоковое видео. И 3 года назад таких телефонов было очень мало. Мы предлагаем до сих пор бесплатный трафик для абонентов, но только для абонентов Мегафон это было доступно. Соответственно, были рекламные пакеты каналов, позволяющие выбрать там то, что вам более интересно по тематике. Переключите, пожалуйста, дальше. И к чему мы пришли сейчас? В 2013 году мы запустили сервис Мегафон ТВ, это уже продукт Мегалапса был. Основное отличие какое? Теперь вы смотрите видео не только на телефоне, но и на вашем ноутбуке, на планшете, на домашнем телевизоре через приставку Dune, например, или на Smart TV. То есть мобильный оператор начал оказывать услуги не мобильным абонентам, абонентам фиксированного доступа к интернету. Дальше, пожалуйста. Кроме того, у вас появилась возможность смотреть большее количество каналов. При том, что изменились технологии обработки видео, вы можете смотреть это видео с худшим, в худших сетях, так скажем, то есть в области. Вот я сам лично живу за городом, у меня доступ в интернет только через мобильную сеть. Там 3 мегабит в секунду. Это видео вполне прилично смотрится на достаточно большом экране. Здорово. Значит, дальше у вас появилась возможность, вернее, у нас появилась возможность продавать эти услуги конкурентам, потому что смотреть Мегафон ТВ может не только абонент Мегафона, но и любой другой абонент. Для этого создается виртуальная учетная запись, вы также оплачиваете доступ и смотрите эти вещи с своего устройства. Может быть, вы не знаете, у нас ничего не работает на этом экране. Я позволю себе тогда взять телефон, у нас есть копия презентации, пока продолжим в словах. Мобильные технологии в действии. Да. Ну, такое бывает. Мы сегодня когда только шутили как раз недавно, вот, что сегодня хотя бы раз или два появится синий экран смерти вот, на одном из стендов. Вот у нас появился он. Собственно, о чем я хотел сказать еще касаемо видеосервисов. Так как, конечно, лучше показать бы, но тем не менее, так как в основном, конечно, пользователи находятся в мобильных сетях, то мы все делаем для того, чтобы эти мобильные пользователи смотрели видео очень удобно и красиво. Вы можете потом подойти, я вам покажу, прямо, как выглядит Мегафон ТВ на телефоне. То есть вот я на телефоне смотрю прямые каналы, там первые НТВ и все остальные, плюс как бы, 120 каналов, кроме того. Плюс могу купить отсюда фильм, посмотреть его, взять в прокат, увидеть свой баланс и все остальное. Давайте, пока это все не работает, коротко еще одну тему. Значит, это был 2013 год, 2014 год, чем я заминовался. В 2014 году мы сделали беспрецедентный сервис. Он называется Смотри Плюс. Был откатан на Олимпиаде Сочинской. Собственно, в чем его грандиозность? То, что это приложение скачало более 600 тысяч человек, одновременных просмотров более 75 тысяч, то есть 75 тысяч мобильных устройств одновременно смотрят. 21 гигабит в секунду поток видео. 500 часов видео с Олимпиады в этом сервисе, и это все бесплатно. То есть идея в чем? Идея в том, что 
как уже говорил Евгений про OTT, которые влезли не в свой рынок, когда мы тоже идем немножко в сторону OTT и в рамках спонсорской поддержки спорта мегафоном делаем такие вещи. То есть вы смотрите абсолютно бесплатные уникальные моменты с спортивных мероприятий. Абонент Мегафон не платит за доступ к этому, потому что трафик внутри сети бесплатный. Абонент других операторов просто в рамках своего предложения, допустим, к МТС 200 рублей за гигабайт данных, смотрит эти вещи на своем телефоне. То есть мы шагнули немножко в другую сторону, там, где на первый взгляд нет денег, но зато есть очень большой потенциал для привлечения новых клиентов. Да, остановились. Это то, о чем я говорил про интерфейс. То есть можете обратить внимание, насколько он прост и насколько близок к, к идеалам в виде Apple. Это интерфейс мобильного приложения. Ну, больше слайдов, наверное, уже нет смысла показывать, но можете переключить, показать интерфейс Смотри Плюс. Да, с учетом закладки, накладки, вернее, получилось не очень хорошо. Но тем не менее, если есть вопросы, я готов прямо сейчас ответить на 1-2 или дальше в рамках дискуссии продолжить. Ну, я можно еще там небольшой комментарий тоже добавлю, да, коллеги. Вам, вам я можно. Уже понимаю, что я уже ну, короткий прямо. А, на самом деле вы говорили очень правильные вещи про. Микрофон Гер... горит, а не слышно. Да. да, да, вы говорили очень важные вещи про перспективность ге... геолокации, определение геолокации, определение группами. А, на самом деле поделюсь нашими разработками, которые мы сейчас ведем. Мы ведем разработку программы совместно с страховыми компаниями для страхования автомобилей, где будет устанавливаться на мобильный телефон специальное приложение, которое будет анализировать ваш, ваш стиль езды, вашу манеру езды. Как вы быстро разгоняетесь, резко ли вы тормозите, быстро ли вы ездите, и в зависимости от этого можно будет корректировать свою стоимость страхового полиса. На мой взгляд, очень интересная такая разработка, я думаю, что она в ближайшее время появится на рынке. Да, очень интересно. Я да. думаю, в эту сторону смотрят все, мы тоже как бы присутствуем в, в этой части, так скажем, но есть определенные сложности, которые не позволят, наверное, реализовать это в ближайшие один-два года на именно наших с вами автомобилях, с учетом законодательных там, как бы, факторов и прочего. Но тема очень интересная, реально очень интересная, потому что вы можете, если аккуратно водить, очень сильно экономить, а те, кто водит неаккуратно, начнут просто за это платить больше денег. Соответственно, в общем и целом это все равно работает на нашу с вами безопасность. Ну да. Можно водить аккуратно, а кто-то может так водить вот, кто водит неаккуратно, будет платить за это в разы больше. Ну, вы знаете, что по статистике от страховых случаев, я с вами надо попал, 60% это царапины, которые оставляют при выезде со стоянки. На эту тему это как, факт, это не шутка. Да, поэтому тут вот изучая, не изучая, а вот именно количество аварий за превышение скорости, оно там 2-3% всего. Тут страховщики на самом деле очень сильно заинтересованы как раз в этих случаях, потому что они вынуждены платить за эти царапины, при том, что вторая сторона, к праву, уехала. Да, совершенно вот. верно. А страховщики в данном случае, как бы, когда этот сервис будет работать, смогут понять, что на самом деле было, не зацепили ли вы эту, ну, свою, сами, сами свою машину в лесу, например, недели раньше. Угу. Или данные были как бы, ровно вот сегодня утром, вы пришли и это обнаружили, потому что здесь приборчик зафиксировал ночью небольшой удар у вас. То есть появится просто больше честности в отношениях клиентов, страховых компаний и, соответственно, МТМ компаний. Ну, спасибо вот вам, на самом деле, и спасибо МТС. Вот, затронули очень любопытную тему к вопросу, что здесь, наверное, действительно один из способов монетизации. Все, все, за любую услугу кто-то должен заплатить. И, кстати, абоненты косвенно заплатят тем, что для них тарифы будут повышены. Тем самым получается, что операторы разрабатывают эти сервисы, и они нас заставляют платить больше. Вот такой неожиданный ну, вывод. Я здесь, конечно, не согласуюсь. Но это мы потом сейчас обсудим. Аккуратные да, водители аккуратные будут платить водители. меньше. А аккуратные будут правда. водить меньше. Да. Да. Спасибо. Давайте Сергей, поаплодируем спасибо тогда огромное. мегафону. У нас, у нас еще два очень интересных доклада. Я хочу пригласить Ярослава Прокоповича, который, как я уже сказал, специально приехал в город Нижний из Москвы. У компании МТТ, кстати, есть, насколько я знаю, филиал здесь, но вот я его ни разу не видел и не встречал. А, кстати, уважаемые коллеги МТС, Мпилком, Мегафон, вы знаете о, о, о вашем, ну не то что конкуренте, а тоже крупном филиале, крупного оператора Московского Нижнего Новгорода? Поднимите руки, честно. Все знают? О, коллеги, а вы знаете? Поднимите руки, кто знает про компанию МТТ? Честно? Пять человек из 30. Ну, это сколько? 6 процентов нет. Ну, это правильно. Это значит, что они не работают на операторском рынке. Потому что, напомню, МТТ традиционно создавался как оператор для операторов. 
Следующий слайд. В принципе, в далеких 90-х или в начале 2000-х, когда было много-много небольших региональных сотовых операторов, и у них была задача обеспечивать каким-то образом роуминг, междугороднюю международную связь для своих сотовых абонентов, МТТ им в этом активно помогало. Практически весь роуминговый трафик междугородний международный шел через МТТ в то время, и это продолжалось до 2006 года, до демонополизации рынка моби... международной, международной связи. Потом мобильные операторы стали крупными, объединились. МТТ, соответственно, они уже не сильно нуждались в услугах МТТ, поэтому МТТ стала искать новые для себя рынки. Мы работаем и на конечных потребителях, у кого-то из вас может быть даже дома, договор с компанией МТТ на междугороднюю международную связь. Кто-то в компании в своей, где вы работаете, получаете услуги от МТТ. Я сейчас в основном буду уже рассказывать о нашем текущем направлении и будущем. Следующий слайд. Мои коллеги много рассказывали для услуги для конечных потребителей. Я буду говорить, наверное, в основном про то, что МТТ делает а, не только для конечных потребителей, конечно, мы тоже этим занимаемся, но и для других участников телекоммуникационного рынка, а именно для разработчиков. А, наша телекоммуникационная платформа имеет достаточно большой объем интерфейсов, от классического TDM, заканчивая современными API, которые уже сегодня упоминались, и интерфейсами взаимодействия с основными системами, которые вы потребляете как потребители. Следующий слайд. White Label. У кого есть раскрученная торговая марка, он продвигает все услуги под своей торговой маркой. Судя по тому голосованию, которое было в зале, мы понимаем, что МТТ не широко известно на рынке конечных потребителей. Поэтому мы концентрируем наши усилия на том, что предлагаем наши телекоммуникационные решения для других игроков, у которых есть эта торговая марка. Ну или те, кто хотят просто выйти на этот рынок, создать совершенно новый продукт под своей торговой маркой. Просто у них нет времени и денег на то, чтобы развивать собственную телекоммуникационную платформу, нанимать много программистов, которые будут писать э, программный интерфейс э, к этой платформе. Мы им даем решение под ключ. Вот они приходят к нам и говорят, позвольте нам сэкономить время и деньги. У нас есть замечательная идея, а у вас есть замечательное оборудование. Мы говорим, welcome. Приходите к нам, все необходимые сервисы мы вам дадим. Дальше. Вот так примерно выглядит э, модель монетизации. МТТ предлагает своим клиентам оборудование, разработчики сторонние э, пишут свои мобильные приложения либо интернет-приложения. В принципе, у нас есть и свои мобильные приложения, которые мы можем перекрашивать в любой цвет, под любой бренд, который нужно. Э, и на рынке выходят те или иные приложения с возможностью монетизации, в том числе и через обычный голосовой трафик или там, через смс трафик. Это уже зависит от тех идей, которые привносят э, к нам свои разработчики. Э, так, это я… О, как интересно. Э, а можно на, э, вперед? Вот. Э, соответственно, эти приложения зарабатывают деньги, мы эти деньги собираем, а потом делимся с разработчиками. Потому что один из тоже основных вещей – это канал сбора денег. Сейчас очень много систем, PayPal, эквайринг, терминалы на более развиты в России. Не всем под силам из разработчиков собрать в едином платежном шлюзе все эти платежи, поэтому МТТ им помогает в том числе и собирать деньги с рынка, как в России, так и за рубежом. Дальше. Пример кастомизации. Мы тоже разработали оплеты для Android и для iOS. Есть и свой веб-фон, и для планшетов. И можно их, в принципе, это использовать и в SIP-телефонии. Вывели под отдельным брендом U-Magic. Он работает как самостоятельный продукт под собственной торговой маркой. 
И мы предлагаем это уже готовое, проверенное на клиентах решение для того, чтобы другие разработчики на его основе делали свои приложения. Дальше. Ну вот пример нашего сотрудничества с Mail.ru. Мы уже работаем с ними более двух лет. Если у кого-то есть аккаунт на Mail.ru и кто-то когда-либо звонил с Mail-агента во внешний мир, знаете, это идет по каналам МТТ. На сегодняшний день у нас более 30 миллионов абонентов, которые пользуются этим сервисом в рамках Mail.ru. Дальше. Ну и наш ответ. Это как бы наше текущее уже состояние. Это криптозащищенный VoIP. В принципе, наверное, очень актуальная тема для Российской Федерации в текущих условиях. Все сидят на скайпе. Наверное, у этого есть свои риски, то, что вы пользуетесь скайпом. Поэтому предлагаю переключаться на наши телефоне, отечественные. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Интернет на аплодисменты за самый емкий краткий доклад. А? Коллеги, у нас остался, наверное, самый основной доклад, потому что вот были мужчины такие важные в галстуках, такие там вопросы пытались друг другу задавать, спорить, кто лучше, мегафон, МТС, вампилком, так. Но на мой взгляд, лучшим докладчиком всегда являются молодые, умные, красивые девушки. Вот ну, предоставил слово Виктория Журавушкина. Насколько я понимаю, вы представители вот разработчиков как раз, которых мало, видите, их мало здесь, но тем не менее лучшие представители сейчас нам расскажут, что же делать. Пожалуйста, Виктория. Большое спасибо. Дорогие коллеги, дорогие друзья, меня зовут Виктория. Я являюсь э, руководителем проекта в компании Анекс. Мы являемся студией мобильной разработки полного цикла, то есть мы придумываем приложение, разрабатываем приложение и продвигаем приложение, в том числе поддерживаем их после того, как э, они выходят от нас к клиенту. Э, я сегодня расскажу в целом про мобильные приложения, про мобильный рынок на примере платформы App Store. Соответственно, следующий слайд, пожалуйста. Первый и главный вопрос, который задает себе бизнес, когда решает сделать приложение, это вопрос «Зачем?». Вернее, как это главный вопрос, который… Не-не-не-не, обратно. Обратно, да, я, я немножечко про это расскажу. Постараюсь сделать доклад кратким и интересным, постараюсь не выйти за тайминг. Соответственно, главный вопрос, который должен задать себе бизнес, это вопрос «Зачем?». Зачем бизнесу мобильные приложения, какое, какую задачу оно может решить. В этом вопросе нужно руководствоваться, скажем так, мнением конечного потребителя приложения и делать приложение, которое сможет решить проблему пользователя, пользователя решить проблему пользователя, то есть не сделать что-то абстрактное, а сделать что-то конкретное и сделать это быстро. То есть мобильное приложение должно быть польз, конечному пользователю полезно. Соответственно, почему это становится все более актуально, я расскажу дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Это приблизительная диаграмма о прогнозе роста количества смартфонов в, на текущий год. Как мы видим, рынок продажи мобильных смартфонов в год вырастает примерно на 30%. Следующий слайд, пожалуйста. При этом рынок мобильного интернета каждый год удваивается. То есть мы видим, что динамика роста мобильного рынка положительная. Более того, количество пользователей, которые уходят из интернета, скажем так, из интернет стационарного в интернет мобильный, оно растет по экспоненте. И поэтому многие бизнесы делают для себя вывод, что надо скорее идти в мобайл. Следующий слайд, пожалуйста. Этот прекрасный поезд в своем великолепном движении показывает нам, что если упустить момент, когда можно входить в мобайл, как говорили мои коллеги, если упустить тренд, то можно потерять большую долю рынка, которую займет кто-нибудь другой. Соответственно, при разработке мобильного приложения, как я уже говорила, важно понять, зачем мы это делаем и не наделать ошибок. К примеру, 
Компания, которая занимается, например, продажей труб, она может э, сделать мобильное приложение, которое будет рассказывать пользователям о том, какие красивые трубы у них есть, сколько этих труб у них продается и так далее. И пользователь, скорее всего, не скачает это приложение, потому что оно одноразовое. Скачал, посмотрел, удалил. Но если это приложение будет каким-то образом решать проблему пользователя на месте, то есть оно будет э, помогать проводить какие-то вычисления, возможно, поможет э, в прокладке этих труб на месте. В общем, если приложение э, сможет может задержаться на девайсе пользователя, то оно будет ему полезно, удобно, и он его, скорее всего, не удалит. Следующий слайд, пожалуйста. После того, как мобильное приложение создано, соответственно, создаваться оно может на разных средах. Это может быть как и Android, это может быть Windows, это может быть iPhone. А его, точнее, после того, как приложение создано, с ним нужно что-то делать. Чаще всего его выкладывают в Store. Это разумное действие, которое нужно следовать сделать с мобильным приложением. Но важно не забывать, что после того, как приложение выложено и пользователи начали его скачивать, где-то приблизительно с, после 400-го места в рейтинге, то есть, вернее, как приложение выложилось, оно какое-то время продержалось на позиции в поиске, и оно начало медленно оседать вниз. После того, как приложение достигнет ориентировочно 400 сотой точки вывалится вниз, оно перестанет индексироваться по ключевым словам. Поэтому важно каким-то образом поддерживать мобильное приложение, чтобы оно оставалось в индексе, чтобы оно было доступно для пользователей по поиску. И следующий слайд, пожалуйста. Топ uh, App Store, uh, про который я говорю как раз на примере мобильных платформ, он устроен следующим образом. Следующий слайд. Во-первых, там более миллиарда приложений вообще в uh, самом uh, App Store содержится. Во-вторых, uh, есть общий топ, там, так называемый топ overall, в ко uh, который видит пользователь, когда просто заходит в Store и видит, какие приложения у него вообще могут быть скачаны им. И есть топы по категориям. Соответственно, эта uh, диаграмма здесь видна от компании Distim, она представляет представляет свои аналитические исследования каждый год, и по этой аналитике видно, что э, каждая категория э, скачивается какое-то какое процентное соотношение количества раз от категории общей. Соответственно, индексом положения приложения в категории, это в авирольной или в категории как таковой, является количество скачек приложения в день. Чем больше скачек приложения, тем выше приложение находится в, в индексе, и тем быстрее его найти, листая сверху вниз к ту или иную категорию. В процентном соотношении от количества оверола можно сделать вывод о том, сколько необходимо скачек приложению для того, чтобы закрепиться в той или иной категории. Следующий слайд, пожалуйста. Для того, чтобы, ну, скажем так, мы приводим приблизительные цифры, сколько нужно для того, чтобы закрепиться в оверальной категории русского App Store. Соответственно, важно понимать, что какое-то количество скачек приложений может быть накручено, то есть это могут быть покупные скачки, которые не дадут вам органического прироста трафика, это будут просто люди, которые скачают один раз и не будут пользоваться вашим приложением, но тем самым подвинут его в рейтинге. Но за счет того, что они подвинут его в рейтинге, вы получите какое-то количество органических скачек. То есть это люди, которые э, увидят приложение, индексирующееся в поиске, и будут скачивать его сами, так называемая органика. В зависимости от положения приложения в топе, э, органики может быть больше или меньше, логически. Э, цифры, если нужно, могу озвучить, в принципе, презентация будет доступна. Э, могу сказать, что достижение органической органического общего топа в топ-10, чтобы прорваться, нужно иметь ориентировочно около 20 тысяч скачек приложения в день. Следующий слайд, пожалуйста. Есть такая вещь, как усредненная цена за скачку по всему миру. То есть это приблизительная цена, которая выдается различными агрегаторами по скачке приложения. В России эта цена примерно 2,18 доллара за одну установку. Соответственно, трафик бывает двух видов. Бывает целевой трафик, так называемый мотивированный, когда пользователи переходят по рекламе и скачивают ваше приложение сами, потому что оно им было каким-то образом интересно, их заинтересовало то, что вы предлагаете, либо немотивированный трафик, это пользователь, который помогает вам продвигаться в поиске, но он, он подешевле, но он и менее качественный. Следующий слайд. Вы закрепились в топе, вы вышли в топ, у вас каким-то чудом это получилось, возможно, это получилось потому, что вы сделали хороший продукт, возможно, потому что вы его накачали. Что же дальше? Соответственно, 
Длительность нахождения приложения в топе определяется не только количеством его, ежеднев... ну, его ежедневных накруток, но и, во-первых, органикой, которую он при этом собирает, а здесь важно качество продукта, а во-вторых, активностью конкурентов, которые, в общем -то, тоже не спят и тоже накачивают свои прилож... приложения, тоже их подкручивают. Соответственно, после того, как приложение достигает топа, оно начинает за него сражаться держать оборону, ну вот, и э, оно делает в день не то же количество установок, которые, ну, вернее, для того, чтобы его удержать в топе, нужно сделать не то же количество установок, что и для достижения топа, нужно делать установок меньше. Но, тем не менее, э, установки делать нужно, иначе с течением времени вы будете наблюдать, как ваше приложение медленно-медленно-медленно теряет позиции. Следующий слайд. Соответственно, здесь мы привели небольшие расчеты для того, чтобы было понятно. В среднем за установку мы э, считаем где-то в районе 2,18 доллара. Э, для того, чтобы достигнуть топ-10, мы э, должны будем сделать 15 тысяч установок, например, и получим с этого 12 тысяч органических скачек. Итого примерно около 3 тысяч, у меня коллега потерял ноль, и того э, получим примерно э, 6,5 тысяч долларов в день. Э, все это дело э, даст нам возврат инвестиций примерно в, по 0,54 доллара за установку. То есть мы понимаем, что какое-то время мы будем инвестировать в приложение за, то, что, за счет того, чтобы оно держалось э, в топе, но через какое-то время оно даст нам фидбэк и поможет, ну, сможет вы, выкарабкаться само и какое-то время продержаться дальше в топе и, возможно, можно дольше. Следующий слайд. В равновесии вещь хрупкая. Есть так, для того, чтобы приложение держалось в топе само, сейчас расскажу небольшой кейс, нужно сделать качественный продукт. Следующий слайд. Качество продукта всегда имеет значение, об этом не стоит не забывать. Потому что если вы сделаете продукт хороший, качественный, то после достижения топа он будет держаться в нем сам, без подкачки. Таким образом, у нас, например, произошло с совершенно нашим фановым продуктом, который нам был нужен чисто с точки зрения продвижения. Это продукт, который доступен в App Store, называется гипножаба. Это приложение только чисто фановое, в котором, которое мы разрабатывали для того, чтобы поддержать другие наши продукты. Там включена кросс-реклама, оно бесплатное. После того, как оно достигло определенной точки стора с помощью подкачки, оно немножечко провалилось вниз и зубами держится за категорию. Мы с ним ничего не делаем, оно держится само и удивляет нас безмерно. То есть, видимо, степень контента в этом приложении такова, что людям просто оно нравится, и без какого-то пиара с нашей стороны оно держится само. Таким образом происходит с большим количеством приложений, которые действительно людям полезны, которые решают определенную человеческую задачу. Эта задача может быть имиджевая, эта задача может быть фановая, это может быть сервисная задача. В любом случае нужно понять при разработке приложений для бизнеса, чем оно может быть полезно. К примеру, у нас был клиент, который хотел сделать для своих сотрудников блокнот, брендированный блокнот, который они скачают из App Store, и там будет написано имя компании, логотип компании и контакты компании. Вроде как имиджевая задача, но если блокнот сделать грамотно, если там будет какой-то встроенный планировщик, расписание полезных мероприятий этой компании, а они занимаются тренингами, и это, в общем-то, важно. Если там будет какой-то сервис, который человек сможет использовать в отрыве этой компании, то людей, скачавших это приложение, будет значительно больше. Именно эту задачу они решают сейчас и пытаются решить, как какое количество сервисов они заложат в свой, в свой функционал. Следующий кадр. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я на них отвечу. Ну это не бурные аплодисменты. О, это уже лучше. Виктория. Спасибо Виктор. большое. Ну, это очень интересный Виктория. емкий доклад. Да? Можно я вторгнусь? Давайте. Один маленький дурацкий вопрос. Да. А что ну, происходит с мертвыми приложениями? Ну, то Они... есть, есть какое-то кладбище, есть ли фениксы, которые возрождаются, и что для этого надо сделать? Смотрите, как я уже сказала, после того, как приложение покидает ориентировочно 400-ю точку индексации в рейтинге, оно медленно валится вниз. Сначала оно перестает искаться по ключевым словам. То есть пользователь вбивает, допустим, те ключевые слова, которые вы задали в приложении, и не находит его. Потом по потере еще нескольких позиций приложение перестает искать по названию и ищется только по и доступно только по прямой ссылке соответственно те кто у кого эта прямая ссылка есть могут каким-то образом его поддерживать через какое-то время нахождения в истории оно 
просто скатывается вниз, достигает какой-то определенной низшей точки и все так же доступно по ссылке ровно до тех пор, пока разработчик этого приложения платит за свой аккаунт. Как только разработчик перестает платить за свой аккаунт, предложение удаляется из стора. Все просто. Соответственно, возвышение приложения в истории обратно возможно, но после того, как приложение валится в топе вниз, для того, чтобы его вернуть обратно, потребуется намного более весомое денежное вливание, нежели оно будет болтаться где-то наверху и будет как-то подкачиваться. Соответственно, для того, чтобы приложение хорошо находилось в истории по, по разным категориям, важны все параметры. Важна и функция приложения, важна его графическая составляющая, важно ОСО, э, то есть какие ключевые слова подобраны, какое описание, какая графика, какие скриншоты. И важно даже имя разработчиков. В истории для некоторых продуктов люди изначально смотрят на то, кто это сделал, а потом уже его на функционал. Спасибо огромное. Господа, Спасибо. А можно мне еще глупый вопрос? На маленький. Я да? просто да? покажу. У нас регламент 15 минут на обсуждение, потому что сзади вы же не видите, а мне маячит и говорят, что уходить. Вы же вы ушли. Сзади машут рукой. Окей. Okay. У меня вот тоже глупый вопрос, извиняюсь. Вот вы говорили про органические скачки. Они а органические, это что? Я говорила, что бывает два вида скачек. Первые mm -hmm. скачки, это которые, которые помогают вам достигать определенной позиции. Ага. Помогают достигать определенной позиции, это скачки mm -hmm. на крутки. Mm -hmm. То есть э, это люди, которые один раз скачают и удалят ваше приложение. Это не целевой mm -hmm. трафик. Mm -hmm. Органические скачки – это люди, которые заинтересованы в вашем приложении, которые будут его качать, которые будут им пользоваться. Не уверены, что будут пользоваться долго, но они его скачают и в любом случае посмотрят. Если оно их заинтересует, они пойдут с вами дальше. Понял, спасибо. Коллеги, уважаемые, которые сидят в зале, э, у нас есть шикарная возможность сейчас помучить наших представителей компании большой пятерки. Да? Сколько у нас там сидит? Большая пятерка уже. Знаете, да, был термин «большая тройка», потом, когда Теле2 там стал догонять крупных мобильных игроков, Ампелком, МТС и Мегафон, стали говорить про большой четверки, Теле2 объединяется с Ростелеком, у нас стала такая крепкая большая четверка. И вот МТТ, на каком месте МТТ сейчас в рейтинге компании? На пятом уже? А был на седьмом, по на шестом. О, слушайте, то есть действительно у нас сидит большая пятерка операторов российских. У вас есть возможность задать вопросы? Да, мне поднимайте руку, пожалуйста, а я буду ходить. Да, поднимайте руки и желательно скажите, Это кто вы там. По очереди, по очереди, каждому по одному вопросу. Здравствуйте, у меня вопрос к Виктории. Я хотела у вас уточнить, а вы считаете, для кого сейчас чаще всего вы делаете предлож... предложение, для каких платформ? То есть есть какая-то там статистика, условно 30% для Windows и так далее? У меня специально на эту тему есть с собой аналитика, что сейчас рынок, составля... по данным на 2013 год, рынок составляет примерно 17 миллионов мобильных устройств. Из них примерно 10 миллионов приходится на Android, 6 миллионов приходится на iOS и около миллиона приходится на Windows. Соответственно, чаще всего мы делаем приложение это на России, iOS. Извините, где? Да, это по, это по России данные. Соответственно, чаще всего мы делаем приложение на iOS, потому что с монетизацией этой платформы как-то все получается органичнее и проще, нежели для, для других устройств. Для платформы Android э, чаще всего заказывают приложение у разработчиков фрилансеров или у разработчиков, которые э, еще только-только входят на рынок, потому что у людей сложился стереотип, что Android это дешево, следовательно, когда люди выкатывают ценник за Android около 500 тысяч, они закатывают брови за, за затылок и говорят, а как так? Мы, соответственно, пытаемся как-то объяснять, но не всегда срабатывает. Соответственно, все зависит от приложения, все зависит от того, какие у вас цели, какой у вас рынок. Возможно, вам нужна, нужны не все три платформы, например, да, как считает большинство разработчиков, а вам нужна какая-то одна конкретная и даже, возможно, не вот прям в России, а возможно, на каком-то другом рынке. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Кто хотел? У меня вопрос к Билайну по поводу приложения, о котором мы сегодня беседовали. Будет вопрос с позиции простого смертного. То есть я могу понять, зачем директору компании понимать, где находится устройство сотрудника. Однако в презентации меня очень сильно заинтересовал пункт, что это либо корпоративные гаджеты, либо гаджеты непосредственно самого сотрудника. То есть фактически вот моя личная собственность. Вопрос, где будет проходить граница вторжения в мою личную жизнь и пространство. Я, конечно, понимаю, что в 21 веке мы все помешаны на работе. Некоторые работают два часа ночи, потому что нам нравится то, что мы делаем. Но вопрос, как будет контролироваться процесс проникновения, потому что были варианты там, заблокировать телефон, поменять пароль, 
а, заблокировать доступ в интернет-магазин. Вот где будет заканчиваться контроль с точки зрения работодателей, и снова будет появляться мой конкретно гаджет? Зона ответственности будет прописана в дополнительном соглашении. Вы должны будете дать свое согласие на то, что разрешаете доступ к своему устройству. Если вы боитесь за такую вещь, как просмотр, например, своей личной информации, то можете не бояться. Никто такую информацию просмотреть, э, смысл этой информации не сможет. Увидит только размер. Файл, размер, файл, размер. То же самое служба безопасности. Э, она не сможет прочитать письмо, но она увидит файл, который весит столько-то, столько-то. А блокировка, если вы дадите свое согласие, как конечный пользователь, блокировка также доступна в виде функционала IT-менеджера. Он может поставить любой пароль. Это сделано с точки зрения безопасности. Ну вот украдут у вас телефон или планшет, будет знать только IT-менеджер, может сбросить, может переставить. Все для безопасности. Ну это уже корпоративная политика внутри компании, я думаю, это… Да. Коллеги, еще вопросы. Вот молодой человек, который какой-то поднимал руку сейчас. Или мне показалось. Добрый день, коллеги. У меня вопрос к МТС. По поводу умного дома была показана одна из функций, да, просмотр камеры, а вот всякие там умные GSM-розетки и прочие-прочие гаджеты. Вы будете добавлять функционал, расширять его? Uh, да, То есть думаю, утюг, да. утюг, чтобы выключать удаленно можно было? <laughs> да, я думаю, да, это действительно важно. Uh, первый этап, конечно, мы uh, должны посмотреть, uh, как работает сама система. Мы ее очень подробно тестировали. Система работает действительно хорошо. Uh, вот, и впоследствии планируем серьезные доработки. Поэтому, если есть предложения, то, пожалуйста, обращайтесь. Uh, если есть идеи, мы их всегда будем коллекционировать и будем как не, думать, как внедрять. Спасибо. А нужен ли холодильник, подключенный к интернету, к мобильному устройству? Очень много на эту тему пишут, там, что вот надо включать холодильник за три минуты до прихода домой, чтобы холодильник выполнял функцию микроволновой печи и одновременно и разогрел. Там, да? Или наоборот. Вот интернет вещей есть такое понятие. Вот вопрос, кстати, ко всем операторам. Насколько вы чувствуете необходимость и возможность поучаствовать в этом тренде? Либо это такой убитый тренд, который попиарился и исчезнет через год? Вопрос ко всем подчеркиваю. Кто лучше ответит? Давайте я попробую ответить. Я думаю, что все операторы смотрят эту тему и все уже говорили. Громче, сегодня. громче. Все говорили про M2M, про MDM, который позволяет управлять устройствами удаленно и так далее. То есть я думаю, что в целом операторы, так как микроволновки и холодильники не их рынок все-таки, и даже не смежный рынок, будут идти в сторону предоставления услуг для этих вещей, а именно сим-карт, систему управления этими сим-картами, создание там правильных, нужных, удобных тарифов, которые тарифицируют там не поминутно и недорого, а по событиям, например. Или, например, например ну, открыли холодильник, сняли 2 рубля, да, так? Не, не в этом как раз. Чтобы этого не было, За счет. Раз, вы платите, да, вы платите сейчас, как вы пользуетесь голосом, в каждом месяце по-разному, ну, примерно, там, на, допустим, на 2000 рублей. Холодильник не должен отвлекать ваше внимание на то, что сегодня у него счет там 1000 рублей, завтра 500 рублей. Тут все должно выглядеть примерно так. Мы понимаем, что есть холодильник, который 50 раз в месяц заходит в интернет, заказывает продукты, к примеру. Ну, вы видели такое? Я не видел в России ну, это ни разу. Это существует. Нет, говорю, ну, том, где? Что... Да. Нет, это существует в мире. Мы сейчас говорим про то, как оператор mm -hmm. здесь может влиять. Вот оператор должен оценить, что он потратил на эту передачу данных, условно говоря, там 30 рублей, сделать свою надбавку и сказать, уважаемый пользователь, Ваш холодильник будет обходиться вам всегда в 50 рублей. Но это в теории. В Нижнем Новгороде. В Нижнем Скажите Новгороде. мне хоть один холодильник, который холодильник заказывает я, наверное, продукты. Не люблю, да. Но они говорят о том, что такие предложения сейчас операторы информируются для Понятно. Части. Понятно. Ну, я еще, наверное, добавлю небольшой комментарий. Значит, действительно, у нас сим-карты все больше и чаще используются в различных устройствах. И мы этот тренд действительно видим. И сейчас выпускаем специальные сим-карты. Мы их называем сим-чипы которые э, очень легко имплементируются в любое устройство на этапе производственного цикла. То есть, в принципе, любой производитель любого товара, если необходимо передавать информацию от устройства к устройству, он может обратиться к нам, и мы предоставим уже готовые сим-карты с э, распаянными контактами для того, чтобы на технологическом процессе впаять их в конкретные устройства. Возможно, если будет э, потребность и необходимость, чтобы тех, э, холодильник отправлял какие-то данные и что-то заказывал, 
то мы уже сейчас готовы предоставить такие сим-карты для производителей. То есть здесь такой конгломерат производителей и операторов, он налицо, и я думаю, что этот тренд будет идти дальше и дальше и дальше. Ну, то опять мы говорим про экосистему, потому что за рубежом действительно в магазинах уже продаются, я тоже читал ряд статей, в России не видел, честно, наборы по типу вот, «do it yourself», «сделай сам», когда ты можешь придумать сам какую-то идею, купить датчики, купить некую платформу, подключить ее автоматически там, через интернет к платформе оператора, отмониторить что-то и сделать свой сервис, который мониторит то, что ты хочешь. Но для этого нужен набор датчиков, набор каналов связи, набор сим-карт и чего-то другого. Вот э, к вам вопрос, коллеги, вот вы планируете такие вещи делать и насколько это вообще выгодно и монетизируемо? Ведь можно заработать на продаже таких конструкторов, которые будут стоить там 2000 рублей. И человек там копеечную сим-карту стоимостью там в 3 копейки будет покупать за 2000 красиво упакованную, дарить своей любимой девушке, говорит, слушай, подключи холодильник, который будет там что-то делать. И девушка будет копаться, припаивать. Ну или ну, ребенок, условно говоря. Вот это очень интересный бизнес. Ваша точка зрения. Ростелеком молчит. Вот, и, и ну, давайте я скажу, и как я говорил, что толчком к созданию любой услуги или любой технологии, о которой вы сейчас сказали, является ну, спрос. Да? Поэтому тут компания Упилком всегда смотрит с точки зрения эффективности. Если продукт эффективен и он даст свои определенные плоды в части счастья клиента и в части ну, определенного дохода, то этот продукт будет выпущен на рынок коммерческой эксплуатации. Вот, например, сейчас как раз вот эта услуга МДМ, она же сейчас, я как и сказал, что она находится в тестовой эксплуатации и сейчас проверяется как раз эффективность этой услуги. У нас есть пользователи, которые ей пользуются, у нас есть клиенты, которые ей пользуются, и в конце июня уже принято решение, будет коммерческая эксплуатация. Стоит она 200 рублей в месяц. Вот, и свои три копейки в тему МТМ сим-карт. Сейчас в MPLCOM есть такие сим-карты, как термо-сим-карты, которые выдерживают нагрузки в виде температурного режима. Я знаю, что у наших коллег тоже такое есть, но раз уж мы разговаривали про холодильники, это мои три копейки. Господа, у нас Понятно. последний вопрос, к сожалению. Хорошо, да. У нас он есть из Последний вопрос. Компания Ростелеком, да, вот он скромно сидел, молчал. Или ко всем? Нет, ко всем. Ко всем, давайте. Сегодня несколько раз прозвучала фраза о том, что голос почти бесплатно предоставляется, операторы зарабатывают на трафике. Насколько я поняла, вот у меня вопрос такой, нет ли в этом какого-то лукавства? Потому что есть какое-то такое ощущение, что больше всего зарабатывают на роуминге. Вот вопрос ко всем операторам. Может быть, вы как-то докажете это цифрами? По всем мобильным или включая да, МТТ нет, и Ростелеком? Нет, Ростелеком и есть мобильный актив, поэтому… А, а, ну Ростелеком, давайте, он скромно молчал. Вы, а, разрешите тоже отвечу. Дело в том, что за последние пять лет модель потребления тарифных планов и модель потребления трафика, услуг, она очень сильно видоизменилась. Если раньше основную структуру дохода операторам приносил голос и голосовая выручка, то сейчас в основном это передача данных и какие-то инновационные услуги. Вы сейчас видите наверное такую ситуацию что многие компании которые занимаются продажей тарифных планов и услуг они идут по пути следующему они предлагают какую-то определенную плату ежемесячную за эту плату вы получаете определенные блага в виде смс в виде интернета в виде голоса да действительно голос раньше приносил больше дохода сейчас голос будет приносить меньше дохода и тренд этот мы видим и вы знаете у пилком есть прекрасный тарифный план все за 300 ну там линейка она определенная вот поэтому я думаю основной доход будет в виде абонентской платы голос будет под а в структуре доходов голос приносит ну сейчас больше 40 процентов скажем так Коллеги, по поводу лукавства, наверное, да, у вас просто прозвучал такой вопрос, а, не, не видим ли мы в этом лукавство? Абсолютно нет. Посмотрите на тарифы МТС, да, у нас абсолютно честно, без абонентской платы вы можете совершить звонок внутри сети а, с МТС на МТС. То есть здесь как бы, мы ведем себя абсолютно честно. Вот, и вы можете зайти в любой салон МТС и посмотреть прайс. 
Это как бы первый момент. Второй момент, действительно, мы видим, что наиболее растущий рынок – это как раз передача данных и сервисы, которые связаны с передачей данных, в частности, машин по машин. И понятно, что для того, чтобы нашим потребителям дать, с одной стороны, интересные сервисы, хорошую передачу данных, но с другой стороны, привлечь ваше внимание, мы предоставляем такую именно структуру тарифа, когда сознательно идем на бесплатный голос, при этом предоставляем достаточно хороший интернет, за который люди готовы заплатить. Действительно, 1 гигабайт интернета – это достаточно большой объем, как для серфинга, так и, собственно, для скачивания. При этом для нас самое главное – это показатель, лояльности нашей абонентской базы и того, какое количество абонентов от нас отключаются и переходят к другим. Так вот, у нас этот показатель, мы за ним очень трепетно следим, он минимальный, и именно благодаря вот такой структуре тарифов. Поэтому здесь я могу сказать, мы абсолютно честно и открыто перед вами, и всегда рады вас видеть. Спасибо. Михаил Веревочкин, тогда вот Ростелеком все-таки обязан сказать Будем свои три копейки. Коллеги, да, да спасибо. Да, Скромнейший. Будем считать, что меня заставили. Ну, вот девушка задала совершенно справедливый, грамотный вопрос. И вот э, от лица Ростелекома скажу, что еще три года назад в структуре доходов, э, доходы от э, традиционного типа услуг, это местная связь, э, внутри зоны, телефонии, составлял порядка 70%. Даже Ростелеком смог э, изменить э, подход к бизнесу за последние два года, что данная структура изменилась э, в сторону новых услуг, новые услуги для Ростелекома это VPN, это ШПД, это ИСС, как ни странно, да. И на текущий момент данный пропорт составляет порядка 60 на 40. То есть все операторы, коллеги, я думаю, здесь меня поддержат, мы выпадающие доходы от услуг, традиционных услуг, как мы их называем, пытаемся заменить новыми услугами, доходами от новых услуг. А в части роуминговых, мне здесь похвалиться по сравнению с коллегами нечем, могу сказать только одно. Я как потребитель, а у компании НСС, которая вошла в состав РТК Мобайл, всего 8 регионов, это по Волжье. И я как потребитель, будучи, когда уезжаю в ту же Москву, в Питер, я имею возможность зарегиться в любой сети вот у коллег, кто дает мне меньшую стоимость звонка. Спасибо. Вам всем огромное. Мы обязательно продолжим беседу, но уже да. не Спасибо всем нам, спасибо нашим докладчикам, спасибо представителям компании, повторяю, у нас были на сцене компания «Мегафон» в лице ее дочки «Мегалапс» разработчика, представитель «Большой тройки» «Мпилком», представитель «Большой тройки» «МТС», представитель «Большой четверки», который присоединился потом «Ростелеком» и уже представитель «Большой пятерки» – это компания «МТТ». Ну и вот звезда сегодня. Вероника, которая выступала по поводу разработки сервисов. Аплодисменты всем.